వెల్కమ్ టు ప్రెషర్స్ నా తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో డబ్ల్యూసిఎల్ రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మీరు ఓన్గా రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ చదవాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుంది క్లిక్ చేయగానే మీరు డీటెయిల్స్ అన్ని మీ ఓన్గా చదవచ్చు అది కూడా అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా లేదంటే మీరు గూగుల్కి వెళ్ళన్నా కానీ డబ్ల్యూసిఎల్ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫ్రెషెస్ నా అని కనుక సెర్చ్ చేసిన మా వెబ్సైట్ ద్వారా అన్ని డీటెయిల్స్ ఒకే చోట దొరుకుతాయి అండ్ రెగ్యులర్ జాబ్ అప్డేట్స్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్ యాప్లో ఫ్రెషెస్ నా తెలుగు ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి మీకు యాప్ కనుక ఉంటే జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయగానే మీరు డైరెక్ట్గా యాడ్ అయిపోతారు చెక్ చేయటం మర్చిపోకండి వెస్టర్న్ కోల్డ్ ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ నుంచి గ్రేట్ సి అండ్ గ్రేట్ బి కి సంబంధించిన వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్ వేకెన్సీస్ అనేవి రిలీజ్ చేశారు అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా డీటెయిల్స్ అనేవి తెలుసుకుందాం సో వెస్టర్న్ కోల్డ్ ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ కోల్డ్ ఇండియా లిమిటెడ్ మహారత్న కంపెనీ సో ఇది మేజర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అలాంగ్ విత్ నేషన్ అండ్ ఇది ఆల్ ఓవర్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ మహారాష్ట్రలో ఓపెన్ కాస్ట్ అండ్ కోల్డ్ మైన్స్ ఇది స్ప్రెడ్ చేసి ఉన్నది అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో మనకి గ్రేట్ బి సర్వేయర్ మైనింగ్కి అండ్ గ్రేట్ సి సిద్ధార్కి వేకెన్సీస్ అనేవి రిలీజ్ చేశారు సో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ టేబుల్ ఫార్మాట్లో తెలుస్తుంది ఫస్ట్ మైనింగ్ సిర్తార్ ఇన్ గ్రేట్ సిలో దీనికి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ వ్యాలిడ్ మైనింగ్ సిద్ధార్ సర్టిఫికేట్ ఇది కూడా డీజీఎంఎస్ నుంచి ఇష్యూ అయిన సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి డిప్లొమా ఇన్ మైనింగ్ అండ్ మైనింగ్ సర్వేయింగ్ ఉన్నా కానీ ఎలిజిబులే లేదు అంటే ఓవర్ మైన్ కాంపిటెన్సీ సర్టిఫికేట్ డీజీఎంఎస్ నుంచి ఉన్న సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడ్ గ్యాస్ టెస్టింగ్ సర్టిఫికేట్ అది కూడా డీజీఎంఎస్ నుంచి అండ్ వ్యాలిడ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి మనకి లాస్ట్ సెక్షన్ లో మాత్రం కేటగిరీ వైజ్ వేకెన్సీస్ అనేవి చెప్పారు లైక్ యుఆర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎస్సిఎస్టి ఓబిసి అండ్ లాస్ట్ టోటల్ సో గ్రేట్ సికి సిద్ధార్కి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సర్వేయర్ మైనింగ్ ఫర్ గ్రేట్ బికి మెటికులేషన్ అండ్ సర్వేయర్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి అది కూడా డీజీఎంఎస్ నుంచి సర్టిఫైడ్ అనే సర్టిఫికేట్స్ కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటారు దీంట్లో ఫార్టీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అనేవి టెంటిటివ్ ఇప్పుడు వరకు మెన్షన్ చేసిన వేకెన్సీస్ సో అవి ఇంక్రీజ్ అన్న అవ్వచ్చు డిక్రీజ్ అన్న అవ్వచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ది ఎలిజిబిలిటీ ఎలిజిబిలిటీ అనేది కన్సిడరేషన్ లెవెంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డేట్ ఏదైతే రిలీజ్ చేస్తారో అక్కడి నుంచి కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటారు అండ్ ఎవరైతే కాంపిటెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఉందో వాళ్ళే ఫర్దర్ గా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కింద కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటారు సో బేసిక్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ వేకెన్సీస్ కవర్ చేసేసాము నెక్స్ట్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అండ్ పే మైనింగ్ సిద్ధార్కి గ్రేట్ సికి ఇనిషియల్ గా బేసిక్ పే వచ్చేసి థర్టీ వన్ థౌజండ్ వరకు ఇస్తున్నారు అండ్ అదర్ అలవెన్సెస్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ బట్టి ఉంటుంది అండ్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ వచ్చేసి సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఇచ్చారు నెక్స్ట్ సర్వేయర్ గ్రేట్ బి పొజిషన్ గ్రేట్ బి పోస్ట్ కి అయితే థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ పర్ మంత్ ఇస్తున్నారు అండ్ అదర్ అలవెన్సెస్ ఫెసిలిటీస్ కూడా గవర్నమెంట్ ఐ మీన్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది దీనికి కూడా ప్రొబేషన్ పీరియడ్ వచ్చేసి సిక్స్ మంత్స్ నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఏజ్ బార్ ఇచ్చారు అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో ఏజ్ మినిమం ఏజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఏజ్ బార్ వచ్చేసి థర్టీ ఇయర్స్ కానీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ ఉన్నవి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్ ఎస్సీఎస్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ ఓబిసి అండ్ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఫర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ పీరియడ్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ జనవరి నైన్టీన్ నుంచి కన్సిడరేషన్ లోకి ఉంటుంది సో అకార్డింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ డైరెక్టర్స్ ప్రకారంగా మీరు కనుక ఒకవేళ రెలవెంట్ గా కాస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ ఆథరైజ్డ్ ఉన్న సర్టిఫికేట్స్ కనుక పెడితే రెలవెంట్ గా మీకు ఈ రిలాక్సేషన్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతాయి ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రికార్డింగ్ అంతా మీకు మెటికులేషన్ ఎస్ఎస్సి నుంచి ఏదైతే డేట్ మెన్షన్ ఉంటుందో దాని నుంచి కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటారు సో మీరు అప్లై చేసేసిన తర్వాత సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటుంది మినిమం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ప్రకారంగా అంటే ఈ నోటిఫికేషన్ మనకి ఏదైతే రిలీజ్ చేశారో దీని ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారంగా మీరు ఫర్దర్ గా టెస్ట్ త
అఫీషియల్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూసిఎల్ వెబ్సైట్ ని టైం టు టైం చెక్ చేస్తూ ఉండండి ఏం అప్డేట్స్ వచ్చినా కానీ మీకు తెలుస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరైతే టెస్ట్ కి మీరు తీసుకో ఉంటారో వాళ్ళకి డిక్లరేషన్ రిగార్డింగ్ ది ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆర్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఫర్దర్ గా ప్రొసీడ్ చేస్తారు అండ్ ఆ తర్వాత కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ క్రైటీరియా ప్రకారంగా వేరియస్ కేటగిరీస్ డివిజన్ కి ఈ ఫర్దర్ గా క్యాండిడేట్ కి సెలెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టెస్ట్ డీటెయిల్స్ టెస్ట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా టెస్ట్ అనేది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఈచ్ వన్ మార్క్ అండ్ ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇస్తారు టైం అండ్ ఇది జస్ట్ మల్టిపల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఏ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అంటూ ఏమి ఉండదు ఓఎంఆర్ షీట్ లోనే మీరు ఎగ్జామినేషన్ అనేది తీసుకోవాలి సో దిస్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ టెస్ట్ సో ఇక్కడ మీకు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చేసారు మీకు క్లారిటీ కోసం గ్రేట్ సి అయితే హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో టూ సెక్షన్స్ కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి తీసుకుంటారు ఎగ్జామ్స్ కేటగిరీ వైజ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ కనుక చూస్తే యుఆర్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఓబీసీఎల్సీ వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫైవ్ ఎస్సీఎస్సీ వాళ్ళకి ఫార్టీ సో సేమ్ ఫార్ గ్రేట్ బి ఆల్సో గ్రేట్ బి కూడా సేమే యుఆర్ వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కట్ ఆఫ్ ఓబీసీఎన్సీఎల్ వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫైవ్ ఎస్సీఎస్టీ వాళ్ళకి ఫార్టీ కట్ ఆఫ్ ఇచ్చారు రిజల్ట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోనే తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన విధానంగా అందుకే టైం టు టైం చెక్ చేస్తూ ఉండండి సో సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఆర్డర్ ఆఫ్ మార్క్స్ కోర్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళని ఫర్దర్ గా వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కి పిలుస్తారు అప్పుడు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ని తీసుకుని వెళ్ళాలి అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ప్రొవిజనల్ మెరిట్ ప్యానల్ కింద ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ స్కోర్ ఉంటుందో అపాయింట్మెంట్ అనేది ఇస్తారు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ టై కనుక ఉంటే డేట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ బట్టి స్టాట్యూరీ సర్టిఫికేట్ ని బట్టి ఫర్దర్ గా క్యాండిడేట్ ని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ కన్సిడరేషన్ చేయబడతారు ప్రొవిజనల్ ఆఫర్ అపాయింట్మెంట్ అనేది ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీని ఫుల్ఫిల్ చేసి రిటర్న్ టెస్ట్ అండ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ పాస్ అవుతారో వాళ్ళకి ఫర్దర్ గా అపాయింట్మెంట్ అనేది ఉంటది లాస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లైక్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎలిజిబిలిటీని ఫుల్ఫిల్ చేశారా లేదా అని చెక్ చేసుకోండి అండ్ అప్లికేషన్స్ అనేది మీరు ఓన్లీ కన్సిడర్ ఫర్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ డెసిజన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూసిఎల్ ఏదైతే మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ప్యానల్ డెసిజన్ తీసుకుంటారో అది ఫైనల్ ఉంటుంది మీ అడ్మిట్ కార్డ్ కాల్ లెటర్ ఇదంతా మీకు ఫైనల్ గా డబ్ల్యూసిఎల్ వెబ్సైట్ వాళ్ళు క్లియర్ గా మీకు రిలీజ్ చేస్తారు సో టైం టు టైం చెక్ చేస్తూ ఉండండి రిలాక్సేషన్ మాత్రం ఏమీ ఉండదు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ లో జస్ట్ ఏజ్ అండ్ దిస్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ లో కొంచెం రిలాక్సేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సిజిపిఎస్ కోర్స్ కనుక ఉంటే పర్సంటేజెస్ లో కన్వర్ట్ చేసి అప్లికేషన్ లో వేయండి సో అప్లికేషన్ లో మీకు రౌండ్ ఆఫ్ మాత్రం చేయకండి లైక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఉంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ నైన్ వేయండి అది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కింద వేయొద్దు అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఒకవేళ మీరు డిస్టెన్స్ కానీ పార్ట్ టైం కరెస్పాండెన్స్ లర్నింగ్ కనుక చేస్తే నాట్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై అది కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోరని ఈ పాయింట్ లో మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ వెరీ క్లియర్ గా కేటగిరీ వైజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమున్నావో అది క్లియర్ గా చదివి అండ్ దెన్ ప్లీజ్ అప్లై బికాస్ ఒక్కసారి ఒక కేటగిరీ చూస్ చేసుకున్నాక తర్వాత మీ కాస్ట్ సర్టిఫికెట్ లో ఆ కేటగిరీ లేదు మళ్ళీ మార్చడానికి ఆ చేంజెస్ అనేది అప్లికబుల్ అవ్వవు కాబట్టి రెలవెంట్ గా మీరు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు మీ రెలవెంట్ ఐడి ప్రూఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కమ్యూనిటీ కాస్ట్ నేషనాలిటీ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని వెరీ క్లియర్ గా అప్లోడ్ చేయాలి అండ్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ ద రిక్రూట్మెంట్ లో ఆర్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ లో డూప్లికేషన్ ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ క్యాన్వాసింగ్ ఉన్నా కానీ క్యాండిడేట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తారు మేక్ షూర్ మీ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ రెడీగా ఉన్నవి అని అండ్ నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ని కనుక చెక్ చేస్తే ఈమెయిల్ పోస్ట్ మోడ్ స్పీడ్ పోస్ట్ అంత జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోనే రిలీజ్ చేస్తారు అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ ఆఫ్ అడ్మిట్ కార్డ్ ఇదంతా మీకు ఫర్దర్ గా వెబ్సైట్ నుంచి అనౌన్స్మెంట్స్ అనేవి వస్తాయి అండ్ క్యాండిడేట్స్ ప్లీజ్ అప్లై బిఫోర్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ద సబ్మిషన్ సో ఏదైతే మనకి అప్లికేషన్ డేట్స్ మెన్షన్ చేశారో
सो अप्लीकेशन प्रासेस मात्रम मेरो इकड़ा वेबसाइट लोने चाहिए आली अकड़ कान का वेल्थ मेरे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन चेस को आली कड़ा मिक्स स्टेप्स इच्छे सारो मेरे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का वाली टू रजिस्टर योरसेल्फ आता रहता एप्लीकेशन फिल चाहिए आली रेलेवेंट गा डॉक्यूमेंट्स लाइक फोटोग्राफ सिग्नेचर इवानी जेपीजी फॉर्मेट लो इकड़ इच्छन गाइडलाइंस प्रकार नगा फॉलो अप वाली एंड अंत चेकचेस कोणी स्पेलिंग्स डेट नंबर्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ अंत चेकचेस कोणी एंड देन फाइनली सबमिट कैंडिडेट्स मेक श्योर एडवर्टाइजमेंट लेचन ए क्लियर इंस्ट्रक्शंस अन्नी चादीवी एंड देन प्रोसीड टू अप्लाई सो इकड़ा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अन्न माटी वन्नी मन की मेकशन चेस नी इकड़ा ए देखन so candidates belonging to EWS caste certificate, uh, copy of your application form, Tarvata uh, original self attest copies, then self attest matriculations, higher secondary, self attest copy of mining sirdar competency certificate, atlaga diploma and mining certificate, mark sheets or diploma, higher education qualification, caste certificate, um, and next uh, NOC certificate con or already working can kaide and relevant ID proofs. So e format lo मेरे एप्लिकेशन तो पार्ट ये डॉक्यूमेंट्स करने का लेकर पोते यू विल बी रिजेक्टेड सो मेक शर डॉक्यूमेंट्स अन्य ओरिजिनल उन्ना भी स्कैन जैसे अपलोड चाहिए एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट्स सो दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे नोट डाउन चेस कवाल सिंधी ऑनलाइन एप्लिकेशन आने दी 21st ऑफ अक्टूबर ने जी बिगिन आई इंडी एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑन सबमिशन हो चाहिए सी 20 ऑफ नवंबर वर को टाइम ही चारो एंड मेरे को टेंटेटिव का एडमिट कार्ड जाने भी चप्पा नो अफिशियल वेबसाइट लो रिलीज़ चेस तरह ने दी सेम फॉर टेस्ट and declaration of result कोड़ा will be intimidated through the official website and mention चेस आरो and making के वन ना clarifications कन का कावली अन कुंटे मेरो contact आवच्छो mobile numbers इच्छा रो so working hours लो मेरे direct contact आवच्छो notification मेरो उनका छादवाली अन कुंटे description box लो link कुंटा दी check चेसी मेरो उनका in detail का माली छादवच्छो and instructions follow आओ तो apply चेय अंडी through official website इनके मना doubts put it in the comment section subscribe and thank you for watching